violent politics in 21st century implications for society. In this session, we are going to discuss that what do we understand by the violent politics and specifically in context of the 21st century and what type of implications this violent politics has. And definitely the study of political violence is the essential sphere of political sociology because politics of violence, political use of violence and then definitely the terrorism in the 21st century. They all are becoming the serious concerns for the political sociologists. Because as you can see, in the world, there is a lot of violence in the world. If there is a lot of violence in the world, the political sociologists will be more concerned regarding this uh, whole situation. And uh, in this context, uh, Hooke has explained that the blind spot, classical social thought resulted in obstructing war and failure of integration war in, in into the social theory. Both the wheel, if we look at the history of the war, the war was the war. लेकिन जंगों को इस तरीके से स्टडी नहीं किया गया कि उनका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बात होती जंगों की वजहों पर तो बात हुई रियासतों के मफादात पर भी बात हुई लेकिन जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उस पर डिबेट होनी चाहिए थी वहां हमें थोड़ी सी कमी महसूस होती है उस लिटरेचर की सो इन द केस ऑफ वायलेंस नाउ द मेजर फोकस इज ऑन द डोमेस्टिक and a neglecting international arena again resulted in the in this situation ki jo violence ki history hai aur phir violence ki wajah se states ke darmiyan aur phir unka jo impact moshre par hua uske related jo literature hai usme kya wo debates kya wo sare uh, ideas par philosophers ne political sociologists ne kis context mein baat ki hai ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरिया है जिस पर बकायदा तौर पर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के लिए एक ऐसी अप्रोच को बिल्ड करना कि वो ये देखें कि जो वायलेंस है क्या वो हिस्टोरिकली उसका सोसाइटी में कैसे लिंक डेवलप होता है यानी पहले वो जंगें जो रियासतें लड़ती थी अब उसके अंदर जो तब्दीली आई है कि मौशरों के अंदर जो वायलेंस है जो टेररिज्म है जो एक्सट्रीमिज्म विद इन द सोसाइटी स्प्रेड हुआ है उसके बारे में कहां से उसको ट्रेस आउट किया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो लिटरेचर है उसके उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी कि बकायदा कुछ ऐसी अप्रोचेस जो हैं उनके उनसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए जो आज इन कांसेप्ट्स को पढ़ना चाहता है बिकॉज़ ओनली फोकसिंग ऑन द स्टेट एज यूनिट एनालिसिस limit the discussion circle of the important issues such as human rights abuses a genocide and the role of warfare in bringing globalization because with the passage of time there are various issues those remained under discussion uh, like jahan jahan human rights ki violation hogi us par bhi reaction aayega phir jahan uh, genocide hogi yani state agar लोगों का कत्लेआम करती है तब उस पर भी रिएक्शन आएगा एंड देन डेफिनेटली जो वॉरफेयर से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो मौशरों के अंदर उसका रिस्पांस भी आता है और रिएक्शन भी आता है सो वी कैन से दैट ऑल्दो देयर आर सम पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट दो आर टॉकिंग अबाउट ऑन सच डेवलपमेंट्स बट देयर आर सर्टेन philosophers those are not agree with uh, with the concept that uh, the idea of state monopoly over the use of violence yani kuch logon ka ye khayal hai ki agar state ke paas ye power hai aur wo us power ko exercise karti hai to snub the different uh, the, the voices those have uh, the difference of opinion with the state authority then the state can 
सुप्रेस दोज वॉइस लेकिन बहुत सारे जो पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं दे आर एंटी फिलासफी उनका ये ख्याल है कि स्टेट की अथॉरिटी है लेकिन वो लीगल अथॉरिटी है उसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अगर कोई उससे इख्तलाफ करे तो उसकी आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाया जा सके तो अगर स्टेट पॉलिसीज वायलेंस की वजह बन रही हैं तो इन पर प्रॉपर डिबेट पोलिटिकल सोशोलॉजी के लिए की डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है